江城轻哼一声，他知道魏无羡现在这副萌萌哒的样子人见人爱，但是魏无羡是他家的，又不是蓝忘机家的。蓝忘机想要可以自己去生一个，原来韩光君也喜欢小孩，只是能否先把我家大师兄放下来？江城挑着眉，面色不善的看着抱着人不撒手的蓝忘机，不知道为何，说完这句话后。他总感觉蓝忘机看他的眼神更冷了。蓝忘机收回手，有些留恋的在魏无羡脸上停留了一会，回过头道：“妖兽已经解决，魏婴此番模样七天便解。”江宗主告辞。说完他要说的东西，蓝忘机狠心离开这个有第三者插足的地方，可谓是心情极度不爽，不爽到连随行的蓝家弟子都看得出来。江城看着蓝忘机离开的身影。不由得觉得松了一口气。这蓝忘机霸占着魏无羡良久，他还没好好看过缩小版的魏无羡呢。他伸手捏了捏那人软乎乎的脸蛋，心里有种大仇得报的快感。他正准备再下毒手时，江燕离微笑着出现在房间门口，端着莲藕排骨汤，语气不善道：“阿成，你在干嘛呢？”威风凛凛的江宗主手一抖，格外机智的一巴掌拍在自己手上，笑着说。姐，我看这边有蚊子，打蚊子呢。行了，别装了，我来的时候听门生说了，阿羡如今变小了，你可不能再欺负阿羡了。说完，江燕离将手中的莲藕排骨汤小心翼翼的封好在食盒里，一碗都不留给江城。江城眼巴巴的瞅着，只感到内心在流血。姐，姐啊，我是真的没欺负他啊，我就捏了他一下，真的就一下。江城用自己手比了个一，格外慌张的为自己解释。江燕离轻轻敲了一下江城的脑袋，最终还是摇摇头妥协了，拿出一碗莲藕排骨汤给江城，道：“阿成，你先在这里看着阿羡，我去房间里看看有没有衣服给阿羡穿，等阿羡醒来了再给做些衣服。”嗯，好。江城坐在桌边，呼噜一口喝了一口汤。内心的喜悦让他没能及时反应过来阿锦话中的深意，但等他反应过来时，一切都已经晚了。等等，阿姐，你小时候那不是裙子吗？开开心心拿着裙子回来的江燕离，迎着自己弟弟一脸惊恐的目光，温柔的笑着：“裙子挺好看的呀，裙子不行吗？”江城兄弟，一路走好，这次真的不是我的错。小孩的身体就是吃饱了睡，睡饱了吃。充满能量了，在撒蹄子往外跑。睡饱了的他是被莲藕排骨汤的香味勾引起来的。他嘟囔了一下嘴，伸出爪子揉揉眼睛，迷迷糊糊的从床上起来，掩饰不住开心，用着奶音喃喃着：“好香啊，莲藕排骨汤吗？啊，魏无羡，您醒了呀？那阿姐给你的莲藕排骨汤，起来喝吧。”江城见魏无羡醒了，只看了一眼，又赶紧别过头去。指了指桌上的莲藕排骨汤，不敢说话了。莲藕排骨汤，不愧是师姐做的汤可真香。魏无羡摆弄着自己给小短腿，揪了揪自己身上的衣服，知道衣服已经被换下来了，不禁心情舒畅的准备低头换鞋，下床喝汤。但看到鞋子的那一刻，魏无羡迷茫了。他低头看了看自己身上的衣服，抽搐着嘴角道：“江城，我的衣服。”你衣服当然是我换的，这有什么害羞的？你以前光着屁股的样子，我都见过，这有什么的？赶紧下来喝汤吧。江城越说越不敢直视魏无羡，他实在是害怕自己憋不住大声笑起来，然后再打起来。莲藕排骨汤没了。